Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Salam sejahtera buat semua Mau ini aja, teaser juga uh, Soal apa, tadi mental satu jari Saya kebetulan kenal dekat sama pencetus satu jari itu uh, Oman Kenal sebagai teman, kenal sebagai teman band juga Kenal sebagai teman kerja yang adalah dia salah satu pengacara saya uh, Di professional work gitu. Setahu saya, mau koreksi aja dikit bahwa nggak ada yang namanya mental satu jari, yang ada namanya adalah salam satu jari, gitu. Jadi e, kalau tadi dibilang mental satu jari itu nggak ada, itu fiktif, gitu kan. Itu adalah level, level aja, cap dari orang-orang yang melabel e, salam satu jari ini sebagai ini kalangan mental karena di dalam di dalam salam satu jari itu bukan cuma mental doang, ada rapper ada segala macam gitu, gitu kan. Gitu. Itu aja sih. Terus soal yang Tadi Dark Funeral yang uh, apa sempat uh, salah satu jari seperti bahas ya di Dark Funeral itu mau klarifikasi aja bahwa waktu itu ada sebuah band yang di uh, yang diundang diundang main oleh uh, oleh panitia untuk membuka Dark Funeral, which is adalah uh, saya masih tergabung di band itu uh, namanya Purgatory. Terus waktu itu kita diundang kita udah deal dengan dengan deal yang harga yang sangat di bawah rata-rata rata-rata rent manggung kita dan tanpa pemberitahuan bahwa uh, ini tema acara tersebut apa gitu kan begitu kita udah deal poster udah naik terus baru dibilangin kalau temanya adalah satanic world tour which is kalau dari awal dia ngomong kayak gitu kita akan menolak gitu karena tidak sesuai dengan ideologi dari band kita itu aja sih terus uh, waktu itu terus seperti bahas bahwa mental satu jari gini-gini jadi kesannya adalah pemecah belah kalau menurut saya e, gimana kita menerimanya aja maksudnya kalau di sini kan e, yang paling yang paling bermasalah itu adalah di Indonesia terutama di Jakarta masalah pluralisme ya keberagaman gitu kan maksudnya bagaimana kita menerima bahwa e, ada pemain-pemain mental band-band mental yang ideologinya beda dengan yang lainnya bisakah kita menerima itu sebenarnya kalau dibilang ada dia bikin acara metal untuk semua, tapi isinya adalah band-band yang mendiskriminasi ke sana gitu karena karena banyak yang merasa terdiskriminasi karena tidak digabungkan di dalam metal untuk semua. Jadi gue pernah ngomong juga ke si Jaya bahwa gue bilang salah kalau lo bilang kayak gitu Jaya, salah kalau lo bikin kayak gitu, lo harusnya bikin metal untuk semua kecuali yang berideologi agamais gitu karena pada waktu itu kesannya gitu kan uh, mereka penolak menolak terhadap metal yang berideologi religi itu aja sih sister aja ntar kalau mau dibahas ke yang pertemuan ketiga terserah oke okay, terima kasih